வணக்கம் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் கிராம பகுதிகளில் கரோனா பரவாமல் தடுக்க வேண்டும் முதல்வர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் நேற்று அதாவது கரோனா பரவாமல் தடுப்பதற்கான ஐந்தாவது ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது காணொலி வாயிலாக இந்த கூட்டத்தில் கரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பொருளாதாரம் சார்ந்த செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துவது போன்றவை விவாதிக்கப்பட்டன இந்த கூட்டத்தில் பேசிய வெவ்வேறு மாநில முதலமைச்சர்கள் அதாவது இந்த ஆலோசனையின் போது கொரோனாவின் தாக்கம் அதிகரித்து வருவதால் ஊரடங்கை மேலும் நீட்டிக்க வேண்டும் என்று தெலுங்கானா அஸ்ஸாம் பஞ்சாப் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் கேட்டுக்கொண்டனர் மேற்கு வங்காள முதல் மந்திரி மம்தா பானர்ஜி பேசுகையில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவது சவாலான பணியாக இருப்பதாக கூறினார் அத்துடன் அனைத்து மாநிலங்களையும் சமமாக நடத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் தமிழ்நாடு மாநில முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி பேசுகையில் தமிழகத்துக்கு வருகிற மே முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி வரை ரயில் விமான சேவைகளை தொடங்க வேண்டாம் என்று கோரிக்கை விடுத்தார் இதேபோல் தெலுங்கானா முதல் மந்திரி சந்திரசேகர ராவ் பீகார் முதல் மந்திரி நிதிஷ்குமார் ஆகியோரும் கோரிக்கை விடுத்தனர் கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளின் எண்ணிக்கை கூடியிருப்பதால் பொது போக்குவரத்து அனுமதி வழங்கக்கூடாது என்று கர்நாடக முதல் மந்திரி எடியூரப்பா கேட்டுக்கொண்டார் நோய் தொற்று அறிகுறி இல்லாதவர்கள் மட்டுமே ரயிலில் பயணம் செய்ய அனுமதி வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டது மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் பயணிகள் ரயில் சேவை ரயில்கள் சேவை இன்று அதாவது டெல்லியிலிருந்து வெவ்வேறு இடங்களுக்கு பதினைந்து ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ள நிலையில் வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டது மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் கொரோனா மரணங்கள் வகைப்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறை நேற்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வெளியிட்டது நிமோனியா இதயத்தில் பிரச்சனை ரத்த குழாயில் அடைப்பு போன்றவற்றால் உயிரிழப்புகளை கொரோனா மரணமாக பதிவு செய்யலாம் என இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வெளியிட்டது லேசான கொரோனா அறிகுறி உள்ளவர்களுக்கு வீட்டில் பதினேழு நாள் தனிமை போதும் மீண்டும் பரிசோதனை தேவையில்லை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த மாநிலம் திரும்புவதை துரிதப்படுத்த தினந்தோறும் நூறு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் இந்திய ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸை எதிர்கொள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் திறன் பிபாட்ரோல் என்ற ஆயுர்வேத மருந்து தேசிய ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டுக் கழகம் இந்தியாவில் கரோனா பாதிப்பு மொத்தம் அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாக அதிகரிப்பு உயிரிழப்பு இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி ஆறாக உயர்வு அதாவது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் நாலாயிரத்தி இருநூத்தி பதிமூணு பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஒரே நாளில் தொண்ணூத்தி ஏழு பேர் கொரோனாவுக்கு பலியாகியுள்ளனர் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் ஐம்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழப்பு தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் ஒரே நாளில் எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு பேருக்கு கரோனா மொத்தம் எட்டாயிரத்தி இரண்டு பேர் பாதிப்பு சென்னையைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் கடலூரைச் சேர்ந்த ஒருவர் மற்றும் கன்னியாகுமரியைச் சேர்ந்த ஒருவர் என கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் கொரோனா பாதிப்பால் மொத்த பலி எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி மூன்றாக உயர்வு தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் உள்ள வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் ஒரு வாரத்துக்குள் அனுப்பி வைக்கப்படுவர் முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி தெரிவித்தார் கரோனா பாதிப்பினால் ஏற்படும் நெஞ்சக நோய்களை கண்டறிவதற்கான நடமாடும் எக்ஸ்ரே வாகனங்களை முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார் மகாராஷ்டிர மாநில முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே சட்டமேலவை தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான வேட்புமனுவை நேற்று அதாவது பதினொன்று மே இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் தேதி தாக்கல் செய்தார் டெல்லியில் கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு ரூபாய் ஐந்தாயிரம் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என டெல்லி அரசு அறிவித்துள்ளது மாவட்டத்துக்குள்ளேயும் பிற மாவட்டங்களுக்கும் அனுமதி சீட்டு இல்லாமல் வாகன போக்குவரத்துக்கு அனுமதி ராஜஸ்தான் மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது மத்திய புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகத்தின் புதிய செயலாளராக இந்து சேகர் சதுர்வேதி பொறுப்பேற்றார் அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூ அண்ட் ரெனுவபிள் எனர்ஜி கவர்மெண்ட் ஆப் இந்தியா கொரோனாவால் கல்வித்துறை மிக மோசமாக பாதிக்கப்படும் அதாவது உலக வங்கியின் கல்வித்துறை நிபுணர்கள் குழு கொரோனா பெருந்தொற்று கல்வியில் ஏற்படுத்திய அதிர்ச்சி என்ற தலைப்பில் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டது கொரோனாவால் கல்வித்துறை மிக மோசமாக பாதிக்கப்படும் உலக வங்கி எச்சரிக்கை நன்றி